ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு படத்தை வச்சு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா ஒரு ஒரு வாட்டி பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு வாட்டி வச்சு செய்வாங்க ஆனால் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கும் மேலேயும் இந்த ஒரு படத்தை வச்சு செய்கிறாங்க அப்படின்னா அது இந்த படம் தான் ஏன்னா இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தேட்டரில் போய் பார்த்து புரட்டி எடுத்தவங்க வேற அதை விட ஒரு மாசத்துக்குள்ளேயே ஓடிடியில் போட்டு விட்டு யார் யாரெல்லாம் எவ்வளோ வச்சு செய்ய முடியுமோ கதற கதற வச்சு செஞ்சு விட்டாங்க இந்த படத்தை சரி இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வச்சு செஞ்சாங்கன்னு பார்த்தா வர்றதுக்கு முன்னாடியே ப்ரொமோஷன்ற பேரில் வச்சு செஞ்சாங்க பாருங்க வேற லெவலு அதுக்கு முழு முக்கிய காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் தான் இது ப்ரமோஷன் சொல்லி ஒரு வேலையை பார்த்து விட்டுச்சு பாருங்க யாரு நம்ம சங்கர் ப்ராடக்ட் தான் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியுமோ செஞ்சு விட்டாங்க இன்னும் அவங்க எப்படி எல்லாம் செஞ்சாங்க அதை தவிர்த்து நம்ம கண்ணுக்கு வேற என்ன தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்றத நாமளும் வச்சு செய்யலான்னு தான் இந்த வீடியோ அப்ப நீ என்ன அடிச்சு பேமஸ் ஆலாம் பாக்குறோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சோ நார்மலா இந்த படத்தை வந்து வச்சு செஞ்சுட்டீங்கப்பா ஆனா டைட்டில் கால்லையும் உங்க வேலையை பார்த்து விடணுமாயா அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை தான் பார்த்து விட்டுருக்கீங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரமா சோ இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே பாத்தீங்க அப்படின்னா சித்தார்த் ஜெகன் பிரியா பவானி சங்கர்னு ஒரு கூட்டமா தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இவங்க எல்லாம் யூடியூப் சேனல் நடத்திட்டு இருக்காங்களா உலகத்திலே இந்த லெவலுக்கு ஒரு பண வசதி கொண்ட ஒரு யூடியூப் சேனல் மிஸ்டர் பீஸ்ட்ல கூட நான் பாத்துருக்க மாட்டேன் பார்த்து குறைக்கிறது அந்த லெவலுக்கு அனிமேஷன் கிராபிக்ஸ் என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க சமூகம் பெரிய இடம் போல இருக்கே சமூகம் அவங்க ஊர்ல நடக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை எடுத்துட்டு வந்து அதை இவங்க அனிமேஷன்ல எல்லாம் பண்ணி யூடியூப்ல அப்லோட் பண்றாங்களா பரிதாபங்கள் சேனல் கூட கிரீன் ஸ்கிரீன் வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம ரியல்லா எல்லா செட்டும் போட்டு தான் பண்ணுவாங்க நடத்திக்கிட்டு இருக்க நம்ம சித்தார்த்து ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஹாஸ்பிட்டல் போறாப்ல அங்க பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு எதேர்ச்சியா ஒரு பொண்ணு அங்க மேல இருந்து கீழே குச்சி சூசைட் பண்ணி இறந்துடுறாங்க அங்க எதேர்ச்சியா வந்த நம்ம சித்தார்த்து அந்த பொண்ணை காப்பாத்தணும்ன்றதுக்காக சரி பொண்ணை காப்பாத்துறீங்க அது வேற விஷயம் ஆனா நம்ம போலீஸ் மாமா ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்பாரு அதுக்கு உலகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பதில் எவனுமே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு வசனத்தை தான் நம்ம சித்தா சொல்லியிருப்பாப்ல நீ யாரியா சித்திர அரவிந்தர் சோசியல் மீடியா இப்ப ஐ விட்னஸ் ஒரு அளவுக்கு மேல பண்ண சோசியல் மீடியா இது நம்ம போலீஸ்காரருக்கு சரியா கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் வந்து மீடியான்னு சொல்லவும் பிரஸ் நினைச்சுக்கிட்டாங்க சோசியல் மீடியான்றத அவர் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் யோசிக்கவே ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்ப என்னவோ கிளம்பி போயிட்டாப்ல இந்த விஷயத்த அதுக்கப்புறமா புரிஞ்சுகிட்ட நம்ம போலீஸ்காரரு ஏன்டா சோசியல் மீடியான்றதே ஒரு பெரிய பதவி சொல்லிட்டு இருக்கியான்னு சொல்லி கண்ணத்தை சேர்த்து ஒரு அறைய விட்டு ஜீப்ல ஏத்தி விட்டாங்க சித்திர அரவிந்தன் சோசியல் மீடியா மர்கா சொல்லு சித்திர அரவிந்தன் சோசியல் மீடியா மர்கா மர்கா சொல்லு சித்திர அரவிந்தன் இனிமேல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை போய் நின்னா நம்மளை போட்டு செதைச்சு எடுத்துருவாங்க அப்போ இதுல யாரையாச்சும் கோத்து விடணும்னு சொல்லிட்டு இப்பயோ டிக்கெட் வாங்க இருக்க வேண்டிய நம்ம இந்தியன் தாத்தாவை இப்ப கூப்பிட்டு இருக்க அப்பல நம்ம சித்தாத்து இந்தியன் தாத்தா அவர் மாதிரி ஒருத்தர் வரணும் அவர் மாதிரி என்ன அவர் திரும்பி வரணும் அச்சுச்சோ அவரா பயங்கரமானவராச்ச அவரெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்குப்பா அவரை மாறி வரணும்னு சொல்லுங்க அது வேற விஷயம் அவரே தான் வரணுமா அப்போ சோசியல் மீடியாவே இவர் கைக்குள்ள தான் வச்சிருக்கிற மாதிரி இவங்க நாலு பேர் சேர்ந்து ட்விட் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க கம்பேக் இண்டியன் சொல்லி இவங்க நாலு பேர் போட்ட ஆக்டிவிட்டில் எல்லாருமே கம்பேக் இண்டியன் கம்பேக் இண்டியன் இது வரைக்கும் யாருமே அதை பற்றி யோசிச்சுருக்கவே மாட்டாங்க போல இருக்கு இவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு ஞாபகமே வருதான் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருமே அந்த ஒரு ட்விட்டை தான் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ட்விட்டு தான் போடுறீங்க அந்த தாத்தா இருந்தாலுமே அவர் இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுவாருன்றாவது தெரியுமா இது தெரியாமல் ட்விட் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க 
இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்தியன் தாத்தாவோட இன்ட்ரோ ஆல்ரெடி இந்தியன் ஒன்ல வந்து வேற லெவல்ல ஒரு இன்ட்ரோ இருக்கும் அது கடைசி வரைக்குமே நம்ம இந்தியன் தாத்தா வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்குள்ளே நிப்பாரு ஆனா இதுல ஒரு இன்ட்ரோன்னு ஒண்ணு பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்க நீங்களே பாருங்க இங்கேயுமே ஒருத்தவனை கொலை பண்ண தான் போறாரு சரி நார்மலா இந்தியன் ஒன்ல வந்து நம்ம தாத்தா கொலை பண்ணிடுவாரு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிபிஐ வரும் எப்படி கொலை பண்ணாரு எதுக்கு கொலை பண்ணாருன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிபிஐ வரும் ஆனா இங்க நம்ம ஆளு கொலை பண்றதுக்கு முன்னாடியே இது நான் என்ன வருமம் போட போறேன் இந்த வருமத்தை எவன் கண்டுபிடிச்சான் எப்ப கண்டுபிடிச்சான் இப்ப இந்த வருமம் என்னென்னலாம் பண்ணுன்ற காது கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு சரி அவனை தான் கொலை பண்ண போறீங்க அது வேற விஷயம் சரி கொலை பண்றீங்க அவனை அந்த மாதிரி மாத்திடுறீங்க ஆனா நம்ம மீன் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த ஒரு சீனை எப்படி தெரியுமா மாத்தி வச்சிருக்காங்க ஒரு மனுஷனை இப்படியாயா போட்டு அசிங்கப்படுத்துறது அதுக்கு அந்த சீன் மேட்ச் ஆகுது பாருங்க என்னத்த சொல்றது இந்த சீன் முடிஞ்சோன்ன நம்ம தாத்தா இவங்க போட்ட ட்வீட் எல்லாம் பாத்துட்டாரு அங்க குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் மார்ஷியல் ஆர்ட் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர் பாட்டுக்கு செவனேன்னு அங்க இருந்திருப்பாரு தேவையில்லாம அவரை கூப்பிட்டு விட்டு கோத்து விடுற வேலையை பார்த்து விட்டாங்க ஆல்ரெடி பொதுவா இந்தியன் தாத்தா என்ன சொல்லியிருப்பாருனா கொள்ளடிக்க கூடாது திருடக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல சொல்லி இருப்பாரு ஆனா நம்ம தாத்தா முத விஷயமே பொய் தான் சொல்றாரு அந்த பொண்ணு மாதிரி போட்டாருல அங்கேயுமே பொய் சொல்லித்தான் உள்ள போயிருப்பாரு அடுத்து மாறு வேஷத்துல போலி பாஸ்போர்ட்ல தான் இந்தியாவுக்கே வருவாப்புல எனக்கு இந்த சீன் சத்தியம் எனக்கு புரியவே இல்லை ஏன்னா பொதுவா ஒரு கேரக்டர் மாறு வேஷத்துல வருது அப்படின்னா ஆடியன்ஸா இருக்கிற நமக்கே தெரியக்கூடாது அது மாறு வேஷத்துல அந்த ஹீரோ வந்திருக்காருன்னு ஆனா இந்த படத்துல நான் மாறு வேஷத்துல தான் போ போறேன்றத முன்னாடி சொல்லிட்டு தான் நம்ம தாத்தாவே கிளம்புறாரு இந்த மாறு வேஷத்தை சிபிஐ கண்டுபிடிச்சா என்ன பிடிக்கலனா என்ன அதைத்தான் எங்களுக்கு ஆல்ரெடி வெளிச்சம் போட்டு காட்டிட்டீங்களே இந்த மாறு வேஷத்தை நாம கண்டுபிடிச்ச மாதிரி பாபி சிம்மாவும் கண்டுபிடிச்சிட்டாப்ல என்ன வருமம் போட்டாரு இப்பவுமே மறக்காம அந்த வருமத்தை போட்டு இருக்காப்ல நம்ம தாத்தா இப்பதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நார்மலா ஐபோன்ல நம்ம முகத்தை தவிர்த்து வேற எந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருந்தாலுமே ஐபோன் திறக்குமான்றது சந்தேகம் தான் நம்ம சிபிஐ அவரு எந்த நிலைமையில படுத்து கிடக்கிறாரு அவர் மூஞ்சிக்கிட்ட போய் முன்னாடி நின்று பேஸ் லாக்கை அன்லாக் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டாப்ல அப்படி மொபைல் எடுத்துட்டு போனோம் தாத்தா சும்மா இருந்தாரா மொபைல்ல போட்டோ எடுக்கிறேன்னு அதாவது செல்ஃபி எடுக்கிறேன்ட்டு பவர் பட்டனை போட்டு போட்டு அமுக்கிக்கிட்டு இருக்காரு ஐயா இப்பவுமே நான் சொல்றேன் அவருக்கு எந்த ஒரு டெக்னாலஜி தெரியாது தேவையில்லாம அவரை இதுக்குள்ள கூட்டு வந்து ஏயா அசிங்கப்படுத்துறீங்க எப்படி அமுக்குவீங்க எப்படி அப்படி அமுக்கணும் அப்படிதான் போவோம் இது பவர் பட்டனுங்க இந்த பக்கம் இருக்கு இந்த பட்டன் அமுக்கணும் நீங்க பட்டனை மாத்தி அமுக்கிட்டு இதுல போலையும் ஊழல் என்ன அதுக்கப்புறமும் நம்ம தாத்தா சும்மா இருந்தாரா ஒருத்தவனை கொலை பண்ண போறேன்ட்டு அவங்கிட்டையும் வசனமெல்லாம் பேசி ஒன்னால 
பரவரைஞ்சுக்கிட்டாருங்க <laughs> 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 கிளம்பிருப்பாங்க <laughs> 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 கண்ணாலே பார்த்து உடம்ப ஏத்துறது பேசாம நாமளும் அந்த வர்மத்தை கத்துக்கலாம் போல இருக்கு ஏன் திமங்கலா எப்படி அதான் நானும் யோசிக்கிறேன் ஆனா எதுவும் வரமாட்டேன் தேவையில்லாம காசு கொடுத்து ஜிம்முக்கு போய் எதுக்குங்க மூலம் ஏத்தணும் இந்த வர்மத்தை மட்டும் கத்துக்கங்க சேலவே இருக்காது அடுத்து நீங்க நிறைய ரீல்ஸ்ல பாத்துருப்பீங்க இந்த சீனு செல்ஃபி ஸ்டிக்கு சீனு அந்த ஸ்டிக்கு எப்படி நிக்குதுன்னு கேக்குறீங்க யோ அவர் பெல்ட் போட்டிருக்காரு அதுல தான் நீ பட்டியிருக்காரு தப்பாலாம் எதுவும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண கூடாது அதா ஸ்டிக் எங்க சொருகி இருக்கீங்க எந்த ஸ்டிக் வேற எங்க சொருகி இருப்பாரு செல்ஃபி ஸ்டிக் அதானடா கேக்குறீங்க இங்க பாருங்கடா இடுப்புல சொருகி இருக்கண்டா Dress கீழ வரைக்கும் வரும்டா அப்ப ஒரு அட்வைஸ் போட்டு விட்டு ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரையும் திருத்தத விட்டுட்டு உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே திருத்தற வழிய பாருங்கன்னு சொல்லி சும்மா இருந்தவங்கள கிளப்பி விட்டாப்ல இப்போதான் நம்ம சித்தாது ஜெகனு பிரியா பிரியா பிரியாணினே வருது பெரிய பவானி சங்கர் இவங்க மூணு பேருமே டைலாக்குன்னு ஒரு டைலாக்கை சொல்றாங்க பாருங்க முன்னாடி <laughs> போய் <laughs> 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 அந்த சீன் எல்லாம் சொல்லவே வேணாம் மொத முதல்ல கம்பாக் இந்தியன் விரும்பி கூப்பிட்டவன் இருக்க முடியுமா இவ்வளவு இவ்வளவு பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது அது வரைக்கும் நம்ம பாபி சிம்மாவோட டீம் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா எப்படியும் தாத்தா தப்பிச்சிருவாரு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காப்ல அவங்க நினைச்ச மாதிரியே தாத்தாவும் தப்பிச்சுட்டாரு அப்படி தப்பிச்ச நம்ம தாத்தா இதுவரைக்கும் எவ்வளவோ தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப குழந்தை இல்லாம திருடுவீங்க அப்போ அதுல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்குன்னு கூட தெரியல நம்ம தாத்தா ரோடுல சந்தையில அங்க இங்கன்னு இஷ்டத்துக்கு சகஜ மேடிங்க நம்ம தாத்தா சுத்து சுத்துன்னு சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு இப்படியே போய்க்குதான் என்ன அர்த்தம் இதுக்கு ஒரு முடிவே கிடையாதா சென்னையில இருக்கு சென்னையில டிராபிக்ல நார்மலா இருக்கிற பைக்ல போறதே கஷ்டம் நம்ம தாத்தா எலக்ட்ரிக் சைக்கிள்ல சுத்த சுத்தம் சுத்திட்டு இருக்காரு இவ்வளவு சுத்தி என்ன பிரயோஜனம் தாத்தா அவங்கள்டதான் மாட்டு வாங்கன்னு பார்த்தா பொதுமக்கள்டே மாட்டி அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு என்ன அப்படி அருவாங்க தமிழ்நாடு உருப்படவே உருப்பட என்ன நேரம் எங்க ஓடியாடுறாங்க ஒண்ணுடிச்சாங்க <laughs> 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 ஷூட்டா அவுத்துட்டாரு நார்மலா தாத்தா கையில வருமா போட்டு பாத்துருப்பீங்க அப்பாத்தி உருட்டுற கட்டையில எல்லாம் பருவத்தை போட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க இதெல்லாம் நம்ம சங்கர் சார் படத்துல மட்டும்தான் நடக்கும் இப்படி வருமத்தை போட்டு நம்ம பாபி சிம்மாவை படுக்க வச்சுட்டாரு இதுக்கு அப்புறம் தான் மிகப்பெரிய ஒரு சீனு 
இந்தியன் டூ இத்தோட முடியுது ஆனா இந்தியன் த்ரீக்கு ஒரு லீடு வேற விட்டுட்டு போறாரு நம்ம தாத்தா எனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுங்க மறுபடியும் முதல்ல ரொம்ப